बिस्मिल्लाम अस्सलाम वालेकुम मैं हूं सैबिक आजमी नाजिम इस वक्त दुनिया में बत्तीस हज़ार वायरस ऐसे मौजूद हैं जो इंसान और चौपाए जो जानदार हैं उनके ज़रिए न सिर्फ फैल सकते हैं बल्कि बहुत बड़ी तबाही फैला सकते हैं अगर आपको याद हो माजी में हम लोग सुना करते थे एच पॉजिटिव जिसे एड्स कहा जाता है कि उसका एक मर्ज पूरी दुनिया में एक खौफनाक अंदाज में फैला लोग एक दूसरे को जो एड्स के मरीज थे उनको छूने से डरते थे उनके करीब जाने से डरते थे फिर ये वक्त बदला फिर हमने बर्ड फ्लू स्वाइन फ्लू कॉन्गो एबोला और डेंगी ताउन और टीबी इस तरह के जो अमराज थे वो हमने वबा की सूरत में फैलते हुए देखे रसूल अक्रम सलम की एक हदीस है कि जिस इलाके में वबा फैल जाए आप उस इलाके से ना निकलें उसकी वजह क्या है कि अगर आप उस इलाके से निकलेंगे तो फिर वो मर्ज़ आपके साथ ट्रैवल करेगा आज अगर आप मगरबी दुनिया में देखें तो यहाँ पर क्वारंटीन के सेक्शन बनाए जाते हैं अगर वबा वाले इलाके से कोई आए तो पहले उसे दो हफ्ते तक उस क्वारंटीन में रखा जाता है उसकी जो पूरी मर्ज़ की तशखीस करके उसे आम लोगों में घुलने मिलने की इजाज़त दी जाती है इस वक्त चीन के शहर वुहान से एक ऐसा वायरस फैला है जिसे कोरोना वायरस का नाम दिया गया है और आप सब लोग देखते हैं सुनते हैं टीवी रिपोर्ट्स में आ रहा है कुछ लोगों का कहना है कुछ रिपोर्ट्स है कि ये सी फूड जो जो समुद्री खाना है मसा कीकड़े हैं रंग बिरंगी मछलियाँ हैं जो उसके नीचे जानवर हैं उनके जो पानी में रहते हैं उनके खाने से आता है लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं जिनमें चूहे हैं चमगादड़ मगरमच्छ अजहा सांप और ज़िंदा जानवर जैसे भेड़िए हैं आप कोई ऐसा जानवर रंगने वाली चीज़ का नाम ले लें वो तमाम चीज़ें जब इस तरह खाई जाए इस तरह गंदगी होगी तो फिर ये वायरस तो फैलेंगे ये एक रिपोर्ट है एक अंदाज़ा है कि ये वायरस इस तरह फैला है लेकिन मेरे ख्याल में अगर चीन में आप देखा जाए तो ये सब लोग ये नहीं खाते चीन में मखसूस शहर हैं मखसूस तबके के लोग हैं जो ये लोग खाते हैं आम तौर पर इस तरह की चीज़ें फ़लस्तीन में तो साबरा और शतीला कैंपों में इतनी ज़्यादा भूख थी वहाँ लोगों ने बिलियाँ और कुत्ते तक खाने पर मजबूर हो गए उन लोगों को क्यों नहीं वायरस हुआ ये वायरस चीन में ही क्यों फैला इसलिए कि शायद अब दूसरी यहाँ पर तीन तरह की जो कॉन्स्परेसी थ्यूरीज आ रही एक वो कि ये जो मुजालम हम देखते हैं टी वी पर जो वहाँ पर मुसलमान लोग मौजूद हैं उनके साथ ज़ाहिर है हमारी मजबूरियाँ हैं हम लोग नहीं बोल सकते लेकिन अल्लाह की ज़ात तो मौजूद है वो तो देखते है, वो तो अपने इन बंदों की आवाज सुनती है तो फिर जब उसकी लाठी बे आवाज है और फिर वो हरकत में आती है तो फिर इस तरह के वायरस इस तरह के जो मसाइल हैं वो दुनिया में सबके सामने नजर आते हैं और मसाल बन जाते हैं ऐसी मसाल बन जाते हैं कि आप उन लोगों के करीब भी नहीं जाते ये मसाले दुनिया में इसीलिए बनी हुई है कि अल्लाह की लाठी बे आवाज है एक तो ये थ्योरी पेश की जा रही है दूसरी एक थ्योरी पेश की जा रही है कि इन तमाम बड़े मुल्कों ने जो केमिकल वेपन्स बनाए हुए हैं बायोलॉजिकल वेपन्स बनाए हुए हैं जो उन्होंने इस तरह के जरासीम इकट्ठे किए हुए हैं कि अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की सूरत में जंग में वो ये अपने दुश्मन पर छोड़ सकते हैं उनमें से कुछ ऐसे जरासीम जो हैं वो आज़ाद हो गए हैं इंसानों के थ्रू या जानवरों के थ्रू वो आज़ाद हो गए हैं और उसकी वजह से ये फैल चुके हैं और ये इतने फैल चुके हैं कि अब ये दुनिया के सैंतीस मुल्कों तक पहुँच चुके हैं अभी भी इसके तकरीबन अगर आप एक 80 से 100 की लोग कह रहे हैं कि अमवात हो चुकी हैं ढाई हज़ार लोग जो हैं वो इसके शिकार हो चुके हैं पूरा शहर लॉकडाउन में है कर्फ्यू सिचुएशन में है एक बड़ा ऑनलाइन सेटअप है चाइना में इसलिए फूड खाना उन्हें मिल जाता है उनका सेटअप तेज़ है उन्होंने एक हज़ार बेड का जो हॉस्पिटल है वो एक रात में बना दिया अपने मरीजों के लिए रहने वालों के लिए वो बहुत ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद दुनिया में जो हो रहा है कि लोग आम तौर पर जितनी कोशिश करते हैं बच सके वो इससे बचते हैं तीसरी एक ऐसी थ्योरी पेश की जा रही है जो कहा जा रहा है कि ये शायद मगरब का प्रोपागेंडा है कि वो चाइना को धकेलने के लिए पीछे इस वायरस को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस प्रोपोगेट कर रहे हैं कि वो यार ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है और इसको इसके अमराज मसाइल बहुत है लेकिन अभी आस्ट्रेलिया में भी इसके पाँच केसेज़ आए हैं दो पाकिस्तान में भी मुशतबा इस तरह के लोग सामने आए हैं केसेज़ आए हैं इसी तरह दुनिया के हर मुल्क में आप देखें हॉन्ग जापान जर्मनी में अमेरिका में भी ये केसेज़ सामने आ रहे हैं और ये इंसानों के थ्रू पहले हैं वहाँ पर जानवर इस तरह नहीं गंदगी भी नहीं सफाई भी है उसके बावजूद हुए अब इन तमाम चीज़ों का इन सब मसाइल का जो हल मुझे नज़र आया वो ये है कि अगर आप तहारत और पाकिजगी यानी अगर पांच दफा अगर आप वजू करें तो वजू करने से होता क्या है कि आप बार बार अपना जब हाथ मुंह और अपने चेहरे को धोते हैं तो वो जरासीम जो आपके नथने से आपके मुंह से निकलते हैं छींक के जरिए या खांसी के जरिए वो फैलते नहीं है वो बार बार धोने से वो खत्म होता है अगर आपके इर्द गिर्द लोग सारे नमाजी हों नमाज पढ़ने वाले लोग हों आपका हल्का अहबाब हो आपके दोस्त अहबाब हों जानने वाले हों तो फिर यकीन इस मर्ज के फैलने में बहुत ज्यादा कमी हो सकती है इस वबा के लेकिन इस पर अभी बहुत सी बातें और भी हैं अभी कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी पर पसे हैं मैं कल से कोशिश कर रहा हूं कि चाइना में उन लोगों से
और जो एक बहुत बड़े रिसर्चर हैं उनके साथ मेरा प्रोग्राम कमिटेड भी था लेकिन वो लास्ट मिनट में पुल आउट कर गए वो बेचारे रात दो दो बजे तक काम कर रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल है इसलिए मैंने उन्हें ब्रेक दे दी मैंने कहा आप इंसानियत का काम करें करते रहें लेकिन इस पर मजीद एक आने वाले दिनों में एक अच्छा प्रोग्राम ज़रूर आपको दिखाऊँगा